সালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি নিশ্চয় অনেক ভালো আছেন চলে এলাম আমি সাব্বির আহমেদ আপনাদের মাঝে ফটোশপ বিগেনার টু প্রফেশনাল ক্লাসের প্রথম ক্লাসটি নিয়ে গত সপ্তাহে আমরা দিয়েছিলাম শুধুমাত্র কোর্স আউটলাইন এই সপ্তাহে থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম ক্লাস আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ প্রতি সপ্তাহে একটা দুইটা করে ক্লাস থাকবে আপনারা যে যার মতো দেখে ক্লাসগুলো করবেন কোনো সমস্যা নেই তো যদি এখনো আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ধন্যবাদ ওয়েলকাম ব্যাক ফিরে এলাম ইন্টোর পর তো আমরা আগে থেকে একটু ভলিউমটা ইনক্রিজ করে নিই কারণ কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো দরকার হবে দেখা গেল কোনো সাউন্ড ইফেক্টের যদি দরকার হয় বা কোনো কিছু যদি দরকার হয় তো আমরা একটু ফটোশপটা ওপেন করে নেই ফটোশপটা ওপেন করে আমরা একটুখানি দেখি আসলে ফটোশপের কোথায় কি আছে যেহেতু এটা আমার নিজে থেকে সেট করা ফটোশপ সেহেতু আমার ফটোশপে অনেক কিছু থাকতে পারে সেগুলো আমরা দেখে নিব আর আপনারা হয়তো অলরেডি ফটোশপটি ডাউনলোড করে ফেলেছেন আপনারা ফটোশপটি ডাউনলোড করতে পারেন আপনারা সবাই আশা করি কম বেশি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজ করেন তো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজ করলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফাইল সার্ভারের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হয়ে থাকেন বা এফটিপি সার্ভার তো আপনারা এফটিপি সার্ভার থেকে ফটোশপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর আমরা ফটোশপটা যদি আপনাদের ডাউনলোডিংয়ে বা ক্র্যাকিং করতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন আমরা চেষ্টা করব যদি দশটা কমেন্ট পরে ফটোশপ ইনস্টলেশন এবং ক্র্যাকিং নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ সেটা নিয়ে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল ক্রিয়েট করব এবং সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করব আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে কারণ সরাসরি যদি আমরা এখানে ক্র্যাকিং এর ভিডিও শো করি তাহলে হয়তো আমাদের চ্যানেলটি সাসপেন্ড হতে পারে বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীনও আমরা হতে পারি তো আসলে ফটোশপ কি ফটোশপ হলো অ্যাডপ কোম্পানির একটি সফটওয়্যার যেটার মাধ্যমে আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন করে থাকি সেই গ্রাফিক্স ডিজাইনটা আমরা ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারি বা লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি এছাড়া আরও একটি সফটওয়্যার আছে অ্যাডপ কোম্পানির যেটা এই ফটো এডিটিং ফটো এডিটিং না সরাসরি গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা হলো অ্যাডপ ইলিস্ট্রেটর তো কথা না বাড়িয়ে আমরা ফটোশপটাকে ফ্যাক্টরি রিসেট বা রিস্টোর করব বা রিসেট করব তো আপনারা যদি ফটোশপ অন করে থাকেন তাহলে জাস্ট এই ক্রস বাটনটিতে আপনারা ক্লিক করবেন ক্রস বাটনটিতে ক্লিক করার পরে আপনার ফটোশপটি ক্লোজ হয়ে যাবে তো আপনারা ফটোশপ তো সব কিছুই ওপেন করতে পারেন আপনারা যদি রান করতে চান তাহলে তো ডাবল ক্লিক করলেই এই বাটনটার উপর ডাবল ক্লিক করলে আপনার ফটোশপটি ওপেন হবে তো এখান থেকে আপনারা ডিরেক্ট ওপেন করার সময় যখন ফার্স্ট টাইম আপনারা ফটোশপটা ইউজ করবেন তখন কি করবেন তখন জাস্ট আপনারা এই ফটোশপটির উপর ডাবল ক্লিক এইভাবে করে অমনি কন্ট্রোল অল্টার শিফট চাপ দিব আর চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এরকম একটা ডায়ালগ বক্স আসবে যে ডিলেড দ্য ফটোশপ সেটিংস ফাইল আপনি যদি এখানে ইয়েস করেন তাহলে আপনার ফটোশপটি কিন্তু রিসেট হয়ে যাবে এবং রিসেট হয়ে নতুনভাবে ফটোশপটা ওপেন হবে তো আমি এখানে অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি ফটোশপটা ওপেন হতে বিভিন্ন কম্পিউটারে বিভিন্ন রকম সময় লাগে যেহেতু আমি যেটা করেছি আমারটাতে একটু দ্রুতই ওপেন হবে কারণ আমার ল্যাপটপে এস চলে সি ড্রাইভটা সম্পূর্ণ সি ড্রাইভটা এস দিয়ে চলে এবং বাকি যে হার্ড ড্রাইভটা আছে এইচ ডিডি এইচ ডিডিটাই চলে শুধুমাত্র অন্যান্য ফাইল তো এটাই ছিল আপনার ফটোশপের আসলে ইন্টারফেস ফটোশপের এই ইন্টারফেসের মধ্যে আপনারা যে যে মেনুগুলো দেখতে পাবেন ফাইল এডিট তারপর ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেক্ট ফিল্টার থ্রি ডি ভিউ উইন্ডোজ এবং হেল্প আপনারা এই সমস্ত কিছু এর মধ্যে পাবেন তাছাড়াও আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা বাটন আছে এখানে হলো এটা হলো কাস্টমাইজ করার জন্য আপনারা ফটোশপটি আপনাদের স্টাইলে নিজেদের স্টাইলে আপনারা কিন্তু চালু করতে পারেন তো এই নিজেদের স্টাইল চালু করতে পারেন মানে কি আপনারা ফটোশপ দিয়ে দেখা গেল বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারেন লাইক অ্যাজ কেউ ইসেন্সিয়াল কোনো কাজ করে নর্মালি যে কাজগুলো থাকে সেগুলো করে কেউ করে থ্রি ডি বেস কোনো কাজ করে থ্রি ডি ইমেজের কাজ করে তাহলে থ্রি ডি ইমেজের জন্য ফটোশপের সেকশানটা শুধু থ্রি ডির অপশনগুলো আপনাকে দেখাবে গ্রাফিক্স অ্যান্ড ওয়েব আপনারা যদি ওয়েব ডিজাইনের জন্য ফটোশপটা ব্যবহার করেন তাহলে সেইভাবে করবেন আপনারা যদি মোশন গ্রাফিক্সের জন্য ফটোশপ ব্যবহার করেন তাহলে এই মোশন গ্রাফিক্সে মোশনে চাপ দেবেন দেখুন এখানে সব টাইম লাইন চলে এসছে আপনারা যদি পেইন্টিংয়ের জন্য ফটোশপ ব্যবহার করেন তাহলে দেখুন শুধুমাত্র এখানে পেইন্টিংটা চলে এসছে আপনারা এখানে দেখুন 
এখানে কালারস অপশন এবং নেভিগেশন অপশনগুলো চলে এসেছে আপনারা যদি ফটোগ্রাফির জন্য দেন তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু এটা চলে গিয়েছে এটা চলে গিয়ে এখানে কিন্তু এসেছে শুধু নেভিগেশন এন্ড হিস্টোগ্রাম আপনার ইমেজ স্টেবিলাইজেশনের জন্য সো এইগুলা হলো ফটোশপের এটাকে বলা হয় আসলে ওয়ার্কপ্লেস ওয়ার্কস্পেস আমরা ওয়ার্কস্পেস ফটোশপের ওয়ার্কস্পেসটা আমরা এখান থেকে এভাবে করে নিজেদের মত মতো করে সাজিয়েও নিতে পারি আপনারা চাইলে আপনাদের নিজেদেরও কিন্তু ওয়ার্কস্পেস আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন জাস্ট এখানে নিউ ওয়ার্ক প্রেসে আপনারা ওয়ার্কস্পেসে যখন আপনারা ক্লিক করবেন তখন এখানে দেখুন আনটাইটেল তো আমি এখানে একটা ওয়ার্কস্পেস ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সাব্বির আহমেদ ওয়ার্কস্পেস ডাব্লিউ এস আমি এটা লিখে সেভ করে নিলাম নিয়ে আমি এই ওয়ার্কস্পেসটা থেকে আমার ওয়ার্কস্পেসটা এরকম থাকবে আমি দেখুন এখন কিন্তু এই যে আমার ওয়ার্ক স্পেসটাতে কাজ করছি তো আমি যদি আবার ইসেন্সিয়ালে ফেরত যাই দেখুন ইসেন্সিয়ালে ফেরত গেলে কিন্তু এই অপশানটি চেঞ্জ হয়ে গেল আর একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন আমি যখনই সাব্বির আহমেদে যাচ্ছি তখন দেখুন এটার অপশান কেমন হয়ে যাচ্ছে আমি যখন ইসেন্সিয়ালে যাচ্ছি তখন দেখুন এটা কেমন হয়ে যাচ্ছে পাশে এখানে হিস্টোগ্রাম এবং নেভিগেশন ছিল সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অনেকের হয়তো মনে হতে পারে এই ফটোশপটা কেন এরকম ডার্ক এটা কিন্তু আসলে ঠিক করা কোনো ব্যাপারই না আপনারা এই ফটোশপের এই থিমটাতে এই থিমটা বা এই প্রিফারেন্সটা আপনারা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন সিম্পলি আপনারা এডিটে ক্লিক করবেন এডিটে ক্লিক করার পরে প্রিফারেন্সে যাবেন প্রিফারেন্সে যাবার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন ইন্টারফেস ইন্টারফেসে আপনারা যখন ঢুকবেন তখন এখানে দেখুন কালার থিম আছে ফটোশপের এখান থেকে কিন্তু কালার থিমগুলো আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন আমি যদি এই ব্ল্যাকটাকে সিলেক্ট করি আমি অ্যাজ ইউজুয়ালি এই ব্ল্যাকটাই সবসময় ব্যবহার করি না কারণ আমার ব্ল্যাক ফটোশপটা ভালো লাগে এটাতে চোখের উপর চাপটাও কম পড়ে কেউ কেউ আছেন যে হোয়াইটটাকে পছন্দ করেন বা একটু গ্রেটাকে পছন্দ করেন তারা চাইলে এই গ্রেটাকেও দিতে পারেন আর কেউ ডিরেক্ট এই হোয়াইটটাতে দিলে এই হাইলাইট এই কালারটা কিন্তু আপনার ফটোশপে হাইলাইট হবে তো আমি অ্যাজ ইউজুয়ালি যেটা আমার ব্ল্যাক পছন্দ হয় তো আমি কালার থিমটাতে ব্ল্যাক করে নিলাম নিয়ে আমি এখানে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করলাম ওকেতে ক্লিক করার পরে আমার এটা ইসেন্সিয়ালি থাকুক ইসেন্সিয়াল থাকার পরে আমরা এবার একটু দেখি একটা ইমেজ ফাইল কিভাবে ফটোশপ দিকে ওপেন করতে হয় আমরা ফটোশপ দিয়ে কিন্তু চাইলে যে কোনো ধরনের ইমেজ যে কোনো সময় যে কোনোভাবেই ওপেন করতে পারি তো এই ইমেজ ওপেনিংয়ের কিছু কিছু ব্যাপার আছে বা কিছু কিছু অপশন আছে বিভিন্নভাবে কিন্তু আপনি ইমেজকে ওপেন করতে পারেন ফটোশপের মাধ্যমে তো কিভাবে কিভাবে আপনারা ওপেন করতে পারেন তো দেখা যাক আমি বেসিক্যালি যেটা যেভাবে ওপেন করি ইমেজটাকে সেটা হলো ঠিক এরকম আমি জাস্ট এর উপরে ডাবল ক্লিক করি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক স্পেসের মাধ্যমে তো এই ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক স্পেসে যখন আমি যখন ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু আমার ডেস্কটপ এখানে চলে আসে এবং ডেস্কটপ এখানে চলে আসলে আমি এখান থেকে ফটো নিতে পারবো সেই ফটোটা এখানে কিন্তু আমি ডাবল ক্লিক করলে আবার এটা ওপেন হয়ে যাবে তো এটা একটু মনে হয় কঠিন হয়ে যাচ্ছে আপনাদের জন্য তো আপনারা যদি এ থেকে একটু সহজ উপায়ে যদি আপনারা ওপেন করতে চান তাহলে কিন্তু আরও একটি অপশান আছে সেই অপশানটা আসলে কেমন আমরা ফটোশপটাকে একটু মিনিমাইজ করলাম মিনিমাইজ করার পর আমরা যে এখানে একটা নিউ ফোল্ডার বানিয়ে রেখেছি এই নিউ ফোল্ডারের মধ্যে কিছু ইমেজ আছে আমি আগে থেকে ইমেজটাকে একটু ক্লোজ করে দিই যেহেতু এটা আপনাদের জন্য একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে হয়তো বুঝতে তো আমরা জাস্ট এই ইমেজটার উপরে ক্লিক করব সিম্পলি রাইট ক্লিক করব ইমেজটার উপর সিম্পলি রাইট ক্লিক করার পরে আমরা ওপেন উইথ ওপেন উইথে যাব ওপেন উইথ অ্যাড অফ ফটোশপ সিসি টু আমরা কিন্তু কোর্স আউটলাইনের দিনই বলে দিয়েছিলাম যে আমরা কিন্তু ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড লাস্ট ভার্সনটা ইউজ করব তো এইভাবে করে ইমেজ আপনি ওপেন করতে পারেন আরও একটা অপশন আছে আপনারা যদি বেসিক কম্পিউটার সেকশানে সব কিছু জেনে থাকেন এম এস ওয়ার্ড ঠিক মতো চালাতে পারেন তাহলে এই এডিট অপশন ফাইল অপশন অনেকটা কাছাকাছি চলে যায় কেমন ধরুন আপনি ও ফাইলের মাধ্যমে এটাকে ওপেন করবেন তাহলে আপনাকে এখানে কি করতে হবে জাস্ট ফাইলে যেতে হবে ফাইলে যাবার পরে ওপেনে ক্লিক করতে হবে ওপেনে ক্লিক করার পরে আপনার ইমেজের যে লোকেশান আছে সেই লোকেশানে আপনাকে ঢুকতে হবে তো একটু স্লো কাজ করছে মনে হয় আসলে একটু স্লো কাজ করার জন্য মাঝে মাঝে অনেক সমস্যা হয় ইটস ওয়ার্কিং এখান থেকে আপনি চাইলে এই ইমেজটাকে একটা সিঙ্গেল ক্লিক করে এই ওপেন বাটনে কিন্তু ক্লিক করতে পারেন এই ওপেন বাটনে ক্লিক করলে এই যে দেখুন আপনার ইমেজ কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে আরও একটা অপশন আছে যেভাবে আপনি ইমেজটাকে ওপেন করতে পারেন কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে একটা জিনিস মনে রাখবেন ফটোশপে সবসময় কিবোর্ড শর্টকাটটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন যত আপনি কিবোর্ড শর্টকাট জানবেন ততই আপনার কিন্তু ফটোশপে স্পিডে আপনি কাজ করতে পারবেন তো ওপেনের অপ
এই পর্যন্ত ছিল আসলে কিভাবে একটা ইমেজ ওপেন করতে হয় সেটা এটা তো ছিল আসলে ইমেজ কিভাবে ওপেন করতে হয় তো আমরা এবার সেকেন্ড অপশনটাতে যাচ্ছি কিভাবে একটি নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করতে হয় তো একটা নতুন ডকুমেন্ট আপনি যখন নিতে যাবেন বা নিতে চাইবেন তখন আপনাকে কি কি করতে হবে সেটা আপনারা একবার একটু দেখে নিন এম এস ওয়ার্ডের মতো ঠিক ফটোশপেও এখানে আপনার একটা নতুন ডকুমেন্ট নিতে গেলে আপনাকে প্রথমে ফাইলে ক্লিক করতে হবে ফাইলে ক্লিক করার পরে এখানে নিউতে প্রেস করতে হবে নিউতে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে এরকম একটা ডকুমেন্টের অপশান ওপেন হবে যেটা থেকে আপনি সহজে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন যে আপনি কোন ধরনের ডকুমেন্ট ওপেন করতে চান এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার রিসেন্ট আইটেম এখানে আসলে অনেকগুলো আইটেম ছিল আমি যেহেতু আপনাদের সামনে এটাকে রিসেট করলাম রিসেট করার কারণেই কিন্তু এই রিসেন্ট ডকুমেন্টসগুলো দেখাচ্ছেন আমি অনেক ধরনের ডকুমেন্টস নিয়ে যখন কাজ করি তখন কিন্তু এগুলো লাগে তাছাড়া আপনারা সহজেই দেখুন এখানে দেখুন কয়েকটি সাব ক্যাটাগরি আছে মেনুর মতো করে ফট প্রথমে আছে কি ফটোস আপনারা যদি ফটোজের কাজ করেন ফটো নিয়ে কাজ করেন তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বিভিন্ন ধরনের সাইজ আপনাদেরকে দেখাবে এবং এই সাইজগুলো আপনারা চাইলে জাস্ট এর উপরে একটা সিম্পল ক্লিক করেও কিন্তু নিতে পারবেন সিম্পল একটা এখানে ক্লিক করে এখানে আপনারা ধরে ক্লিক করলেন ক্লিক করে আপনারা ক্রিয়েটে যখন প্রেস করবেন এই ক্রিয়েট বাটনে তখন কিন্তু এটা ওপেন হবে আপনারা যদি কোনো প্রিন্টিং গ্রাফিক্স ওপেন করেন প্রিন্টিং গ্রাফিক্স ওপেন করতে চাইলে প্রিন্টিং গ্রাফিক্সগুলো কি দেখা গেল আপনার একটা এ ফোর সাইজের একটা পেজে আপনার কোনো কিছু লেখা লেখি সেটাকে প্রিন্ট করতে হবে এই প্রিন্ট গ্রাফিক্সের জন্যই কিন্তু এই ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টগুলো আপনাকে দেখাবে দেখুন এখানে লেটার লিগাল তারপরে হলো এ ফোর এ সিক্স এ ফাইভ এ থ্রি বি ফাইভ এই ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু এখানে আছে আর্ট এবং ইলিস্ট্রেশনের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে ডকুমেন্ট সাইজ এবং সব কিছু দেওয়া আছে যে আলাদা আলাদা পিক্সেল ওয়ান থাউজেন্ড পিক্সেল গ্রিড টু থাউজেন্ড পিক্সেল গ্রিড পোস্টার সাইজ পোস্ট কার্ড এগুলো কিন্তু দেওয়া আছে তারপরে ওয়েব গ্রাফিক্স যেইগুলো ওয়েব গ্রাফিক্সের জন্য এই যে দেখুন পিক্সেল আকারে করে দেওয়া থাকবে যে তেরোশো ছেষট্টি ইন্টু আপনার সেভেন যেটা আমাদের রেজুলেশন রেজুলেশন অনুযায়ী কিন্তু এগুলো ওপেন হবে তারপরে দেখুন মোবাইল ডিভাইসের গ্রাফিক্স যে আইফোন সিক্সে কেমন ধরনের কেমন সাইজের গ্রাফিক্স থাকে মানে কেমন সাইজের পিকচার ইনপুট করতে পারবেন আইপ্যাডে আইওএস সেভেন তারপরে ম্যাক আইকন সবগুলো কিন্তু এখানে দেয়া থাকবে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিওস আপনি যদি ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিওর কাজ করতে চান যেটা আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে দেখেছিলাম যে মোশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স এই যে এখানটাতে ওয়ার্ক স্পেসের যেটা তো এটা যদি নিয়ে করতে চান তাহলে কিন্তু এই ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিওর এটা কিন্তু নিতে পারেন তো আমরা একটা নতুন একটা ফটোজ ডকুমেন্ট নিতে যাচ্ছি আমরা একটা নতুন ফটো ডকুমেন্ট যখন নিব তখন আমরা এই সেভেন ইন্টু ফাইভ নামে যে ল্যান্ডস্কেপ একটা ফাইল আছে পাঁচ ইঞ্চি গুণ সাত ইঞ্চি আমি কিভাবে বুঝলাম এখানে দেখুন সেভেন ইন্টু ফাইভ আই এন দেওয়া আছে আই এন মিনস ইঞ্চেস তো এবার এখানে দেখুন এখানে আপনারা যখন নতুন ডকুমেন্টস নেবেন তখন আপনারা এখানে নতুন ডকুমেন্টসের একটা নাম দিবেন আশা করি আমরা এটা একটা নাম দিচ্ছি যে ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান এস টি সি এল সি এল এ ডবল এস ফার্স্ট ক্লাস আমরা এটাকে দিলাম এটা দেখুন ইঞ্চিসে আছে ওরিয়েন্টেশান দেখুন ওরিয়েন্টেশানে কিন্তু এটা আপনারা চাইলে ল্যান্ডস্কেপেও নিতে পারেন আপনারা চাইলে সোজাসুজি ভার্টিক্যাল মুডেও নিতে পারেন আপনারা যেভাবে নেবেন আপনারা সেটা এখানে দেখুন রেজুলেশন রেজুলেশনটা দেখুন পিক্সেল পার ইঞ্চ তিনশো পিক্সেল হবে পার ইঞ্চে প্রতি ইঞ্চিতে তিনশো পিক্সেল হবে তো এই পিক্সেল টিক্সেল কি কেন এগুলো নিয়ে আসলে মনে হয় না বেশি বলার দরকার আছে কারণ আপনারা এগুলো সম্পর্কে সবাই অবগত কালার মোডটা দেখুন কালার মোডটা হলো আর জিবি রেড গ্রিন ব্লু আমরা সব সময় ফটোশপে যখন কাজ করব ওয়েব গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে ওয়েব গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে আর জিবি কালারটাই ধরা হয় আর সিএমওয়াইকে সাইন ম্যাজেন্টা ইয়োলো এই এইটা এই কালারটা ধরা হয় শুধুমাত্র প্রেসে যে প্রিন্টিংগুলো হয় সেই প্রেসের প্রিন্টিংগুলো নিয়ে ল্যাব কালারটা আলাদা সেকশান বিট ম্যাপ আলাদা সেকশান গ্রে স্কেলটা হলো সম্পূর্ণ সাদা কালো হবে কালার মোডটা কী হবে সাদা কালো আর এইট বিট এইট বিটটা হলো উইন্ডোজের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো কালার মোড এইট বিটেই আপনারা সবসময় কাজ করবেন এখানে বলছে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটার কালার কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটার কালার কি হবে এখান থেকে বলে দিতে পারবেন অ্যাডভান্স অপশনে আমরা একটু যদি যাই তখন এখানে দেখুন কালার প্রোফাইল আছে কালার প্রোফাইলটা আপনাদের কোনো কিছু করার দরকার নাই কারণ কালার প্রোফাইলের মধ্যে ঘাটাঘাটি করলে এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে পিক্সেল অ্যাসপেক্ট রেশিও স্কোয়ার পিক্সেল আপনার পিক্সেলের রেশিওটা কোনটা হবে যে আপনার সব কিছু এ স্কোয়ার পিক্সেলে পাবেন তো আমরা যখন এখানে এখন ক্রিয়েটে ক্লিক করব ক্রিয়েটে ক্লিক করার পরে দেখি কি হয় এই যে দেখুন ক্রি
কিভাবে একটা নতুন ডকুমেন্ট নিতে হয় এবং নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করার সময় কি কি ধরনের জিনিস থাকে ওখানে সেইগুলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো তো আশা করি আপনারা একটু বোর হচ্ছেন আসলে আমরা মেইন কাজে যাব তো আসলে আপনাদের যদি এইগুলো আমরা না চেনানো হয় আগের পরে তো টুল চেনানো আছে টুল টুলগুলো যদি আপনারা টুলগুলো যদি আপনারা না চিনেন তাহলে আপনারা কিভাবে কাজ করবেন এই ফটোশপের মাধ্যমে তাই না এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আসলে কথা বলবো আসলে আজকের ক্লাসটাতে একটু বেসিকের ব্যাপারগুলা একটু বেশি করে ঢোকানো হচ্ছে কারণ আপনাদের হয়তো এটা ফিউচারে কাজে লাগতে পারে তো আমরা ফটোশপের যে মাদার যে জিনিসটা মাদার যে সেকশানটা সেটা হলো লেয়ার এই মাদার সেকশানটা নিয়ে কিন্তু আমরা বিশদভাবে সব সময় সব জায়গায় কিন্তু এই লেয়ার সেকশানটা লাগবে তো আসলে লেয়ার সেকশানটা কি কেন সেটা আমরা দেখাচ্ছি আমরা জাস্ট কন্ট্রোল ও চাপ দিয়ে একটা ইমেজ ওপেন করলাম ইমেজটাকে ওপেন করার পর আপনারা নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার নামে একটা প্যানেল আছে এই লেয়ার প্যানেলে দেখুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে আমরা চাইলে এই একটা লেয়ারেই এক এক এই একটা লেয়ারের মধ্যেই কিন্তু আমরা অনেকগুলো ইমেজ আনতে পারবো এইটার উপরেই কিভাবে আমরা আনতে পারি আমরা বাকি যে দুইটা ইমেজ আছে সেই দুইটা ইমেজটাকে আগে ওপেন করি আমরা বাকি যে দুইটা ইমেজ আছে সেই ইমেজ দুইটাকে ওপেন করলাম দেখুন এরা কিন্তু এক একজন এক একটা লেয়ারে ওপেন হয়েছে তো আমরা এটাকে কি করতে পারি এখন আমরা এটা কয়েকটা উপায়ে আমরা এই ইমেজগুলোকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি তো আমরা ফার্স্ট সহজ যে উপায়টা সেটা আমরা একটু দেখাই ফার্স্ট সহজ যে উপায়টা সেটা হলো এই যে ইমেজটাকে আমরা এই ইমেজটাকে ধরলাম ধরে আমরা যদি এর উপর থেকে মাউস ড্র্যাক করি টানাটানি করি প্রেস মাউস বাটন প্রেস করে তাহলে দেখুন এটা কিন্তু লেয়ারটা কিন্তু কনভার্ট হয়ে যাবে কনভার্ট হয়ে যাবার পরে আমরা এই যে ফার্স্ট যে আমার লেয়ারটা এই লেয়ারের উপর আমরা যখন ছেড়ে দিব তখন কিন্তু দেখুন এই ইমেজটা কিন্তু এই লেয়ারের উপর বসে গেছে এতে দেখুন এখানে আর একটা লেয়ার ওপেন হয়েছে লেয়ার ওয়ান নামে আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে এটা এটা একটা আলাদা লেয়ার হয়েছে তারপরে যদি আমরা আর একটা উপায় দেখি যে এই সুইমিং যে ইমেজটা আছে আর বলে রাখা ভালো এই প্রত্যেকটা ইমেজ কিন্তু রয়্যালিটি ফ্রি ইমেজ আপনারা রয়্যালিটি ফ্রি ইমেজ দিয়ে কাজ করার প্র্যাকটিস করবেন কারণ রয়্যালিটি ফ্রি ইমেজ লিখে আপনারা যখন গুগলে সার্চ করবেন আপনাদেরকে অনেক ধরনের ওয়েবসাইট দেখাবে যে ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনারা রয়্যালিটি ফ্রি ইমেজ ডাউনলোড করতে পারবেন আমরা যে সেকেন্ড যে অপশনটা আছে সেটা আমরা কি করতে পারি আমরা কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে না করি আমরা এখান থেকেই করি আমরা এই রেক্ট্যাঙ্গেল মার্কিও টুলটাকে সিলেক্ট করে আমরা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত টান দিয়ে এটা একটা সিলেকশান করলাম এবার আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কপি কপি প্রেস করি কন্ট্রোল সি অথবা আমরা যদি এডিট থেকে কপিতে ক্লিক করি কপিতে ক্লিক করে আমরা যখন প্রথম লেয়ারটিতে যাব প্রথম লেয়ারটিতে যাবার পরে আমরা এখানে পেস্ট করি আমরা এখানে পেস্ট করার পরে দেখুন কি হলো পেস্ট করার পরে কিন্তু এই ইমেজটা এই ইমেজটার উপরে পেস্ট হয়ে গেল কি বিশ্বাস হচ্ছে না তাই তো তো আমরা দেখি আমরা এটাকে একটু ড্র্যাক করে দেখাই আপনাদেরকে এই যে দেখুন তিনটা ইমেজ তিনটা ইমেজ একই জায়গায় একটা একটা ডকুমেন্টসের মধ্যে কিন্তু তিনটা ইমেজ তিনটা লেয়ারে ভাগ হয়ে ওপেন হয়েছে তো আশা করি এখন একটু মজা হচ্ছে তো এইভাবে করে ইমেজগুলাকে কিন্তু আপনারা টেনে তারপরে টেনে হিচড়ে কপি করে পেস্ট করতে পারেন তো আপনারা হয়তো এত সময় ধরে দেখছেন যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড নামে যে লেয়ারটা এটা কেন ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এটার নাম কি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল নাকি অন্য কোনো কিছু ছিল আসলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড যে লেয়ারটা এই লেয়ারটার নাম কিন্তু সিটি স্কেপ তো আমরা চাইলে এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে এই যে একটা তালাবন্ধ দেয়া আছে এই তালাবন্ধ থেকে কিন্তু মুক্ত করতে পারি এটা কিন্তু একটা সিকিউর্ড বা প্রোটেক্টেড লেয়ার হিসেবে এখানে আছে আমরা চাইলে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড লেয়ারে কনভার্ট করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের এই তালাটাকে আনলক করতে হবে তো আনলক করার জন্য আমরা কিন্তু এখানে ডাবল ক্লিক করতে পারি ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু এখানে আমি এই লেয়ারটার নাম দিয়ে দিচ্ছি সিটি সিটির নাম দিয়ে দিলাম সিটি নাম দিয়ে আমি এখানে ওকে করলাম দেখুন এই যে লক বাটনটা কিন্তু চলে গিয়েছে তো আমরা চাইলে কিন্তু এই লক বাটনটা আর আর অন্যভাবে ওপেন করতে পারি আমরা জাস্ট এই লকের উপর ডাবল ক্লিক করলেও কিন্তু এই লেয়ারটা ওপেন হয়ে যাবে আর ওপেন হয়ে যাবার পরে আমরা চাইলে এখানে এই স্ট্যান্ডার্ড লেয়ারটাকে একটা নাম দিতে পারি তো এখানে অলরেডি এটাকে লেয়ার জিরো অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে রেখেছে কারণ লেয়ার ওয়ান এবং লেয়ার টু এই নামে কিন্তু দুইটা লেয়ার অলরেডি আছে তো আমরা এখানে এখন যেটা দেখব সেটা একটু ব্লেন্ডিং অপশনগুলো দেখব লেয়ারের মধ্যে কিভাবে আমরা ব্লেন্ডিংগুলো দেখতে পারি 
তো ব্লেন্ডিং অপশনগুলো কিভাবে দেয়া যাবে আপনারা দেখুন একটা জিনিস যে আমরা চাইলে কিন্তু এইগুলোকে ড্র্যাগ করে করে নিচে নিলে বা উপরে নিলে কিন্তু একটার পর একটা আসতে থাকবে তো একটার পর একটা যখন আসতে থাকবে আমরা এখন ব্লেন্ডিং নিয়ে একটুখানি কাজ করতে চাই তো ব্লেন্ডিং নিয়ে আসলে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা আসলে দেখুন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ইমেজের অপাসিটি আছে এগুলো ব্লেন্ডিং অপশনের অন্তর্গত এবং রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে গেলেও কিন্তু অনেক কিছু পাবেন তো এই অ্যাডভান্স জিনিসগুলো আমরা একটু পরে দেখব বা আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখব আজকে আমরা জাস্ট এই ব্লেন্ডিংয়ের এই অপশনগুলো দেখিয়ে এই টিউটোরিয়ালটি সমাপ্ত করতে যাচ্ছি তো এখানে কি করতে পারি আমরা চাইলে কিন্তু অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারি অপাসিটি কমিয়ে দিলে কি হবে আমি ফার্স্ট এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করলাম আমি যদি এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করে অপাসিটি কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না আমি সিলেক্ট করছি কোনটা এই ইমেজটাকে আমি এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রেখে আমি এখান থেকে এর অপাসিটিটা কমিয়ে দিই এই যে দেখুন অপাসিটিটা আমি যখন কমিয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু পিছনের লেয়ারটা অটোমেটিক্যালি সামনে চলে আসছে আবার আমরা চাইলে এই যে চোখের যে আইকনগুলো এই চোখের আইকনগুলো কিন্তু আমরা লেয়ার ভিজিবিলিটি নিয়ন্ত্রণ করে এই চোখের আইকনটার উপর যখন আমি ক্লিক করব তখন দেখুন এখান থেকে লেয়ার এই যে লেয়ারটা ছিল সেই লেয়ারটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে তারপরে আমরা যখন আবার চোখের লেয়ারটির উপর আবার যখন ক্লিক করব চোখের আইকনটির উপর তখন আবার লেয়ারটি ফেরত আসবে আমরা একটু ব্লেন্ডিং করি এখান থেকে যে এখানে কি আছে নর্মাল আছে আমরা এটাকে যদি একটু ডিজলভ করে দেখি ডিজলভ যে অপশনটা এটা যদি করে দেখি কি হয় তেমন কিছু হলো না আমরা এখান থেকে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেই ওয়াও মাল্টিপ্লাই করে দিলে কিন্তু খুব সুন্দরই লাগছে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি কালার বার্ন বাহ খুব মজা আসলে নিশ্চয় এখন পাওয়া যাচ্ছে ডার্কার কালার যদি আমরা করে দিই দেখুন একটা সুন্দর একটা অপশ মানে একটা দৃশ্য কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা বেটার হয় আমরা এই লেয়ারটাকে ডিলিট করে দিই আমরা চাইলে কিন্তু লেয়ারটাকে এখান থেকে ডিলিট করতে পারি জাস্ট লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট বাটনের উপর প্রেস করলেই কিবোর্ড থেকে হবে অথবা এটাকে ড্র্যাক করে এই ট্রাশ ক্যানের উপর ছেড়ে দিলেও কিন্তু হবে আমরা দেখি আর একটুখানি করি স্ক্রিন এটাকে স্ক্রিন করতে হবে স্ক্রিন দিতে হবে স্ক্রিন দিলে কি হয় স্ক্রিন দিলেও দেখায় ওভারলে যদি দেই তাহলে এরকমটা দেখায় আমরা যদি সফট লাইট দেই আমরা একটুখানি দেখি ডিফারেন্ট কিছু করি এই বাবা একটা ভুতুরে একটা ব্যাপার স্যাপার হয়ে যাচ্ছে তাই না তো আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝেছেন এই ক্লাসে আমি কি বলতে চেয়েছি যদিও কিছু বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা নক করবেন ডিরেক্ট আপনারা ফেসবুক পেজেও আপনারা মেসেজ করতে পারেন তাছাড়া আমাদের ইমেল আইডি তো আপনাদেরকে দেয়াই আছে ইমেল আইডিটা তো আপনারা আমাদের চ্যানেল থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন আর তা সব থেকে বেটার হয় আপনারা কোথায় বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আমাদের বোঝাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না সেগুলো কিন্তু আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন তো আজকে এটাই ছিল প্রথম ক্লাস তো আমরা প্রথম ক্লাসে আমরা একবার রিভিশন দিয়ে আসি আমরা যেটা প্রথম ক্লাসে করলাম আমরা কিভাবে ফটোশপটা ওপেন করতে হয় ক্লোজ করতে হয় সেটা দেখলাম ফটোশপটাকে কিভাবে রিসেট করতে হয় সেটা দেখলাম কিভাবে ওয়ার্ক স্পেসে কাজ করতে হয় কিভাবে নতুন ধরনের ওয়ার্ক স্পেস বানাতে হয় কোন ওয়ার্ক স্পেসে কি স্পেসে কি ধরনের কাজ হয় সেটা আমরা দেখলাম তাছাড়া আমরা দেখলাম কিভাবে একটা ইমেজ ওপেন করতে হয় ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে একটা ডকুমেন্টসের মধ্যে অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে অনেকগুলো ইমেজ নিয়ে কাজ করতে হয় আমরা সেইগুলো দেখলাম তাছাড়া আমরা দেখলাম লেয়ার কিভাবে কাজ করে কিভাবে লেয়ারটাকে আনলক করা আনলক করে একটা স্ট্যান্ডার্ড লেয়ারে রূপান্তর করা হয় সেইটা দেখলাম তারপরে আমরা দেখলাম কিভাবে ব্লেন্ডিং অপশন থেকে লেয়ারগুলোকে কিভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারকার করে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল দেয়া হয় এই স্টাইলগুলো সব আপনাদের লাগবে যখন আপনারা ইমেজের কাজ করবেন ইমেজের কাজ করার সময় এই সমস্ত জিনিসগুলো লাগবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনাদের বন্ধু বান্ধব সবাইদেরকে জানিয়ে দিন যে আমরা ফটোশপের বিগেনার টু প্রফেশনাল একটা কোর্স শুরু করেছি যেটা সম্পূর্ণ ফ্রি আপনাদের কোনো টাকা পয়সা লাগবে না আপনারা শুধু আসবেন দেখবেন শিখবেন কমেন্ট করবেন আরও বেশি কিছু জানার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম